Meeste mense is een klein bykie bang vir baie. Die feit dat hulle steek, helpt nou nie eindelijk nie. Ons associeer lente met baie wat ooral tussen die blomme rond zoom. Baie is geweldig hardwerkend en hulle sociale structure is hoogs ingewikkeld. Een kolonie het net een koningin. Sy paar met een hommel by, wat die proces nie oorleef nie, en le duisende eiers in haar leeftijd. In die bijgemeenschap doen vrouwen al die werk. Hulle soek kos, bou en insuleer korwe wat hulle ook verdedig, vervaardig jening en sorg vir die larwes, totdat die volgende broeisel by hulle verskyning maak. Maurice Meiterlink, een Nobelprijswinner uit België, het eens gesê, as baie van die aardbole verdwijn, sal ons as mense nog net vier jaar kan oorleef. Hierdie voorspelling word op die oomlik baie hard beproef. Jening baie recht oor die wereld is in die moeilikheid. Hulle staar siektes soos Europese jongbuissiekte en kolonie en eenstorting in die gesig. Boonop weet ons nou dat gifstoffe ook uiterst skadelik vir hulle is. Maar daar is nog een levensbedreigende siekte onder baie, wat stadig aan oor ons land versprei. En ons baie is kans om dit te oorleef, is bitter skraal. Dit staan bekend as Amerikaanse vuilbroed of AVB. Volgens bijdeskindige Mike Olsap vat het lang vir AVB om te ontwikkel, maar as dit eers in een korf post gevat het, verspreid dit baie vinnig. Volgens Mike is nagenoeg 60% van die Westkaapse bijenbevolking al reeds dier die siekte uitgeroei. At the very early stages, you, you're not seeing much clinical symptoms, so you really have to be very vigilant in your inspections just to find those odd f- first few cells that, get, that, that have been infected. Okay, so this colony is clearly uh, unwell. Inside, on particular cells, we can see that there's discoloration and there's some cells that are much darker. And if we open those up, we can see there's, there's this brown mucus collapse stuff inside. And you can see the distinctive ropiness of it. As you pull it out, it is actually quite, quite ropey. And uh, these are the, what we actually take for lab analysis to confirm the presence of, of AFP. Werker Jening by a sorg vir die bylarwes dier hulle onder andere te voer. Die larwes word papies en na 21 dae behoort gesonde jong bye hul verskyning te maak. AVB maak die papies dood en verander hulle in een taai, bruin stof. Slechts bye word hierdier geaffekteer. Die siekte is skadeloos vir mense. Daar is miljoene AVB spore in elke besmette korf selkie. Die kolonie sal uiteindelik in een stort, maar nie voor ander bye dit binnedring om die jening te steel nie. In die proces versamel hulle die spore en die siekte en vat dit terug na hulle eie kolonie. What we have seen in the, in the Cape in the last five years is that it most certainly is a threat. And AFB under certain circumstances can collapse and has been collapsing large numbers of colonies in the Cape. And some beekeeping operations have, have almost been oblit- obliterated because of AFB. Weeskaapse commerciële bijenboere bestuur amper helfte van alle bijenkolonies in die land. Dis juist waar AFB eerste post gevat het. Brendan Ashley Cooper boer al van 1994 af met baie en bestuur nou meer as 1000 korwe. Hy is erg dier AVB getref. American fowl brood is a very, very old disease. Maybe 200 years old, if not more. It all started in 2009 when I first found AFB. 30% of my hives had clinical symptoms of, of AFB. Brendan het in 2009 omtrend 900 korwe bestuur. Hy moes meer as 300 van hulle vernietig. Met zorgvuldige bestuur het hy die infectiecijfer na omtrend 3% verminder, maar in 2014 het die siekte weer uitgebreek, erger as van tevore. 2014 het suddenly ramped up to 20%. We suddenly finding AFB symptoms in hives pretty much all over the Western Cape. So it has spread. I think the bees were not taken seriously by government so they didn't uh, give enough focus to, to the problem. Na die uitbraak in 2009 het die Departement van Landbouw, Bosbouw en Visserije bepaal dat bijenboere geregistreer moet wees, hulle korwe moet monitor en enige besmette korwe moet vernietig. To catch them before they die is, is the ideal. 
to now have to go and kill them, is, it's, it's a very difficult decision. Once you've made it, then you, then you just have to get on with it. But the initial decision is, is a very hard decision and, and, and very emotional also. It's, it's upsetting to kill anything. In partijlande wordt korve verbrand, maar korve is dier toeristing. Brendan gebruik eder petrol om die baie eerst dood te maak en kook dan alles in paraffin was om die spore te vernietig. Daar was vroeger baie min actieve controlering. Nie alle baie boere was bereid om hulle kolonies te vernietig nie, met die hoop dat hulle baie dalk mag herstel. Teen 2010 was daar net een paar berichte van infecties, maar dit beteken nie die siekte het verdwijn nie. Ernest Poku is directeur van inspectiedienste vir die departement. Well, of course, the 2014 outbreak came as a shock to all of us. However, we, we are working together with the industry and the other role players. We have commissioned the National Survey uh, to establish to what extent the disease could have spread outside the Western Cape. And once that has been finalized, then we will be sitting down and seeing how can we move forward. Tijd is een luxe uit wat ons niet meer kan bekostig nie. AVB is hier en is bezig om te verspreiden. en dis een wereldwijde probleem. President Obama het een bestuivingsgezondheidstaakmag opgestel, waar elke departement en sy administratie wat betrokken is, saamwerk om Juning bij kolonie verliezen te verminder. Hulle doelwit is om dit tot 15% te verminder en om 7 miljoen akker grond terwille van bestuivers te herstel. Die Verenigde Koninkryk het die doel voor oe. Hulle nationale bestuivingsstrategie is in 2014 met een enkele visie gepubliceer, om te verseker dat bestuivers floreer. So, hoe ernstig is die Zuid-Afrikaanse regering hieroor? Well, I think we have lessons to learn from the developed countries. Well, there is uh, agency. We are working around the globe to ensure that we actually do what is supposed to be done. Baie mense in die bedrijf voel dis iets wat al 6 jaar gelede moes gebeur het, toe die siekte eers kop uitgesteek het. Inspecteurs en bevondsing vir navorsing was ook nodig. The reality is no one has any idea what the infection rate is. We actually don't have the, the knowledge of where there are beekeepers and who keeps bees. It's one thing controlling a disease in ostrich farmers, because you know where the ostrich farmers are, but there are beekeepers everywhere. And until we start actually having a proper database and proper collection of information and monitoring and assessment, we are, we are not going to be able to get a handle on it. It's not rocket science. We need boots on the ground. It's as simple as that. Die uitslaaf van die DLBV opname wordt rondom mei of juni 2016 verwacht. Intussen het die Zuid-Afrikaanse bijenbedrijf een bestuurs- en actieplan opgesteld. Volgens hulle zal enige strategie van die DLBV oor een lang tijdperk geïmplementeerd worden, waar tijdens die ziekte die totale juningproductie en bestuivingssectoren recht oor die hele land zou bedreigen. Dit kan moeilijk katastrofische gevolgen inhou. Kijk een beetje rond in die groente- en vruchtenafdeling wanneer jy weer een kopies doen. Bijen bestuif 70% van ons kos. Zonder bijen zal een lang lijst groente- en vruchten van ons rakke af verdwijnen. Een uit elke drie happen kos komt van een plant af wat dier bijen bestuif is. Daar is eenvoudig niet genoeg wilde bijen om effectieve bestuiving voor intensieve voedselproducerende plaatsen te verzekeren. Nice, lots of pollen. Brendan voorzien dus, soos baie commerciële bijenboere, ook bestuivingsdienste. Elke lente pak hij honderde korwe op en vervoer dit naar vruchtenboerde om te verzekeren dat gewasse ordentelijk bestuif wordt. Maar is noodzakelijk dat die bijen gezond is. This farm takes about 1200 hives, it's one of our bigger farms. Daar is gemiddeld 25.000 bijen per korf, dus 30 miljoen bijen, en dis maar één plaats. We go. Here's a nice little plum coming here. Look at that. There we go. Those are all plums. It's amazing to see the results of the bees. Yeah. And we just see the bees working the flowers all the time, and that's the, actually the more important is that they get that. 
Suid-Afrika produceer ongeveer 20 miljard randse commerciële landbouwproducten, wat van bestuiving dier buie afhankelijk is. Die meeste daarvan is in die Westkaap, precies waar Amerikaanse vuilbroed bezig is om te verspreid. Dit houdt dus een baie ernstige gevaar vir voedselproducenten en voedselsekuriteit in. This is the result of a successful pollination period. And, and the bees and the numbers and the health of the bees played a big part in, in setting this crop. If I didn't have the same numbers, didn't have the health of that population, it is possible that this volume could be reduced by 50%. And at a certain point, there's no economic benefit to this if I drop be below a certain volume threshold. So, so we face serious risks if the bee populations or the bees disappear over time. As ons plaatsen verloor, verloor ons werk. Plaatswerkers, pakkers, uitvoerders, bemarkers en verspreiders wordt allemaal hier weer geraak. Binnen die volgende tien jaar wordt die aanvraag naar bestuivingsdiensten te verdubbel. Waar gaan die bijen vandaan komen? I think we've been hearing about this in the media, uh, but we haven't yet felt the impact directly, but it is coming. AVB is echter niet een symptoom van een bijen groter probleem. Ons bijenbevolking is onder geweldige druk, wat hulle vermoe om die gevolgen van ziektes te beveg verminder. Dis hoef zakelijk te weten aan die feit dat hulle kos opraak. Without forage we can't keep the bees alive, no matter how much disease control we do. We need places to keep bees. Die werk vir waterprogram was die afgelopen tijd baie succesvol om uitheemse plantengroei te verwijder. Dit help om werk te skep en water te besparen. Een van die onopzettelijke gevolgen hiervan is echter dat het een groot risico voor ons landbouwsector inhoud. Duizenden bloekelbome is afgekap omdat hulle uitheems is. Toch is 75% beheerde bijkolonies afhankelijk van hierdie bome vir voedsel. Bijen lever een reuze bijdrage tot die ecostelsel dienste wat mensenlevens verrijk. Toch vergeet ons dikwels dat ons rijk biodiversiteit net zoveel so van bijen en ander bestuivers afhankelijk is. Dit gaan dus niet net oor kos nie. Volgens Maurice Meiterlink zal ons net vier jaar zonder bijen kan oorleef. Wil ons rechtig hierdie theorie beproef?